let's get into God's word. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. 2 Corinthians chapter 4. Commençons par 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthians chapter 4 and we're going to be reading from verse 6 to 7. Nous allons lire verset 6 à 7. Each time we read a, a, a text out of the scripture, we will only read it out loud in French. Chaque fois que nous avons un verset des écritures, nous allons lire à voix haute en français et les anglophones vont suivre avec vos bibles. Okay. Donc 2 Corinthiens 4, 6 à 7. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ou puissance excellente soit attribuée à Dieu et non pas à nous. So Father in heaven, we just thank you for the power of your word this morning. Père Céleste, merci pour la puissance de ta parole ce matin. And we thank you that you give us a spirit of wisdom and revelation. Merci parce que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation. You reveal Jesus to us this tu morning. Tu révèles Jésus à chacun de nous ce matin. And you bring us into our own personal transformation. Et tu nous fais entrer dans notre pers transformation personnelle. And we give you all of the praise and the glory for this. Nous te rendons toute la gloire et toute la louange pour cette œuvre, Seigneur. Name, the covenantal name that is above every name. Dans le nom de l'alliance qui est au-dessus de tout. The name Yeshua. Autre nom, le nom Yeshua. Jesus our Lord. Jésus, notre Seigneur. And everybody said Et amen. Et tout le monde a dit. Amen. Okay, like it is with many of Paul's uh, texts, there is so much revelation in those two verses. Comme c'est souvent le cas dans les textes de l'apôtre Paul, il y a um, beaucoup de révélations dans très peu de versets. Generally, you, you know you're reading something from Paul. En général, vous savez que vous lisez quelque chose de la part de l'apôtre Paul. When, e when each word just kind of jumps off the page at you. Quand chaque parole, chaque mot saute right. de la page. But, but, but at the jeu. end, you're not really sure what you read. Mais à la fin du paragraphe, vous n'êtes pas sûr de ce que vous okay. venez de lire. So, we're, we're going to... <laughs> Look at this in a little detail today. Donc on va essayer de décortiquer ce passage un petit peu aujourd'hui. Uh, we won't finish. On va pas terminer. Uh, we're going to pick it up also next Sunday. Donc on va sans doute continuer dimanche prochain. But that just means that if you're visiting with us, ce qui veut dire que si vous êtes visiteur aujourd'hui, you have to come back. Vous êtes obligé de revenir dimanche okay. prochain. <laughs> <laughs> the the point of this text is very simple. Le point essentiel de ce passage est très simple. Well, let me, let me put it to you in, in a couple of questions. Laissez-moi vous poser des questions. All right, people, people in the world. En général, les gens de ce monde. Uh, people who do not have the Spirit of God. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Okay. Can they, can they see your heart? Est-ce qu'ils sont capables de voir votre cœur? No, most people cannot see your heart. En général, la plupart des gens ne voient pas réellement votre cœur. You walk into the metro. Vous entrez dans le métro. Store, ou le magasin. Your place of work. Ou votre travail. People do not automatically see your heart. Les gens voient pas forcément votre cœur quand vous arrivez. Now, I hope that as you grow in Christ, Mais j'espère que lorsque vous grandissez en Christ, that you begin to see people's hearts first before you see the outside. Vous allez pouvoir voir les cœurs des gens avant même de voir euh, la personne extérieure. That was the power in the ministry of Jesus. Ça c'était la puissance du ministère de Jésus. He almost never answered the question that was asked. Il a rarement répondu la question posée. But he always answered the question that should have been asked. Mais il a toujours répondu à la question qui devait être posée. Hmm? But people in the world do not see your heart. Mais en général, les gens dans ce monde ne voient pas votre cœur. Uh, people in the world, can they see your good intentions? Deuxième question, est-ce que les gens de ce monde voient vos bonnes intentions? Non plus. Okay. No, people cannot see your good intentions. Non, c'est pas possible pour eux de voir vos bonnes intentions. Right, what is the first thing that people generally see when they meet you for the first time? Donc, en général, qu'est-ce que c'est la première chose que les gens voient quand ils vous rencontrent pour la toute première fois? 
First time, you meet Première a stranger fois, on the street. Un étranger dans la rue, qu'est-ce qu'il voit? What is the first thing they see? What is the first thing they notice? Qu'est-ce qu'il Generally remarque? speaking. En général. Tout à fait. The target of communication. La cible de votre communication. Évidemment, they see your visage. face. C'est votre visage. It's logical. Et c'est logique. Yes. Can you imagine then the shock when we go out to evangelize in the streets? Pourriez-vous imaginer le choc quand nous évangélisons dans la rue? And unbelievers come across very sour-looking Christians. Et des non-croyants rencontrent des chrétiens qui ont l'air tout tristes. Or you show up at work. Ou bien vous arrivez au travail. With your big Bible under your hands. Avec votre grosse Bible sous le bras. But in a state of depression. Mais déprimé. What message do we? What message does this send to the people out there? Quel est le message que votre visage transmet aux gens autour de vous? When you walk into a room and that room is filled with unbelievers. Quand vous rentrez dans une salle et c'est rempli de non croyants. Can they look at your face? Est-ce que ces personnes peuvent regarder votre face? And they know that something different has walked into the room. Et savoir instantanément que quelque chose de différent est entré dans la salle. Or do they even notice you're there? Ou est-ce que ces personnes remarquent votre présence? Hello. Vous êtes là? This is the vitrine. Votre uh, visage showcase. How do you say that in English? Showcase. What's that? Showcase. No, uh, window. This is the window. Ah, oui. La of the of the votre... boutique. What's the word? Store. store. This is the window of the store. Votre visage est la vitrine de votre magasin boutique. Now, if you're walking by a store. Maintenant, quand vous passez devant le magasin. You can't see everything that's on the inside, can you? Vous ne pourrez pas voir tout ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? You look at the window. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête devant la vitrine. And that window will either draw you into the store or it will draw you away from the store. Et la vitrine va vous attirer dans la boutique ou va vous repousser de la boutique. Yeah. Bref, And it all depends on what you're shopping for. Tout dépend ce que vous cherchez quand yes. vous faites vos courses, n'est-ce pas? Now, if you want to get me into your store, I'll tell you really quickly what to do. Alors, si vous voulez que moi j'entre dans votre boutique, je vais vous dire rapidement ce okay. qu'il faut faire. Put some drills, hammers, <laughs> saws. Mettez dans la vitrine des you know, scies, a des bunch marteaux, of like des perceuses. Tools for bricolage. Des outils de bricolage, okay. quoi. Man, you will get me in the store. J'arrive tout de suite. Okay, that's like my favorite store. Ça, c'est mon magasin okay. préféré. My, my second favorite store. Put, put a bunch of watches, really nice Deuxième. watches. Deuxième <laughs> magasin préféré, si okay. vous mettez dans la vitrine des montres. Now, I don't, I don't buy watches. This was a gift. J'achète okay. pas des montres. La, la plupart de mes montres sont des cadeaux. So, I, I don't buy watches. Je n'achète pas des montres. I will buy a new drill. Par contre, je bah, m'achèterai une nouvelle personne. But I won't buy a watch. Mais jamais une montre. But if you want me to come into your store, put some nice watches in the window. Mais si vous voulez que j'entre dans okay. votre boutique, mettez des belles montres. Then obviously, if you put some women's shoes in the window. Évidemment, maintenant si je vois des chaussures pour femmes dans la I'm just going to keep walking. Je vais avancer, je vais continuer ma marche. Because that just Ça doesn't interest me. Ça ne m'intéresse pas du tout. Let me ask you a question. Alors, laissez-moi vous poser la question. When was the last time you looked at the window of your store? Quand c'était la dernière fois que vous avez regardé la vitrine de votre boutique? Hello. Mm-hmm. <laughs> when, people in the world, when they see this, quand les gens de ce monde voient do votre they, visage, do they go? Oh, Est-ce qu'ils font comme ça? That's interesting. Hmm, intéressant. I feel drawn into that. Ça m'attire quelque part. Now, I'm not ça. talking about what you might consider a natural genetic beauty. Je ne parle pas d'une beauté physique génétique, c'est pas ça. I'm talking about what shines out of this. Je parle de ce qui 
qu'émane émane de votre vie, de votre visage. Je parle de cette lumière qui est dans vos yeux. You know, the smile that's on your face. Le sourire sur votre and visage. It, even the little wrinkles around the eyes and around the mouth that are there because you've smiled so much. Même des petites rides qui sont autour des yeux et autour de la bouche parce que vous avez tant sourié. You know, the wrinkles <laughs> around the mouth when you par contre, les rides autour de la bouche quand on Do fait like des grimaces. That, I'm exaggerating. Non, j'exagère, c'est clair. Right, but it's true, these wrinkles. Mais c'est vrai. On fait aussi des rides quand on fait des grimaces. And, and did you know that to do a, a frown takes more muscles in your face than to do a smile? Hmm. Faire une grimace exige plus de muscles que faire un sourire. Hmm. So if your frown you think is normal, donc, si votre, vous pensez que votre grimace est normale, It's not. ce n'est pas normal. It's just maybe because everybody else around you looks like that. Souvent, c'est simplement parce que tout le monde autour de vous a des grimaces, fait des grimaces. So, I just want to encourage you today. Laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Look at the window of your Regardez store. Regardez bien la vitrine de votre boutique. And ask yourself. Et posez-vous la question. If you are not a Christian. Si vous n'êtes pas chrétien. Would that attract you? Est-ce que ce visage, cette vitrine, attirerait le regard? Hmm. Now, I'm not saying go do Botox. That's, <laughs> that's makeup. Je ne suis pas pour le Botox hein, ou okay. du maquillage. C'est pas ça. But I am talking about something that's on the inside. Mais je parle de quelque chose à l'intérieur qui se voit sur votre visage. That should be coming out of the window. Ou en tout cas qui devait sortir de votre vitrine. And if it's not. Et si ce n'est pas le cas. Then either you have a problem on the inside. Si jamais il y a un problème à l'intérieur. Or you've just allowed a lot of dirt from the world to cover up the window. Soit ça ou soit il y a beaucoup de saleté de ce monde qui a caché la vraie vitrine. And this needs a good cleaning. Donc il faut nettoyer. And that's what we're going to talk about today. On va parler de cela aujourd'hui. Okay? Because nobody sees your heart. Parce que personne dans le monde voit ton cœur. Nobody can see your good intentions. Personne dans ce monde ne voit tes bonnes intentions. They will first see this window. Tout le monde verra d'abord la vitrine. And the second thing they will notice is what you do. La deuxième chose que on va remarquer c'est vos actions, ce que vous faites. And that's more important. Because encore, this is the first. Encore plus important. But our works, our deeds, our actions, those are the things that leave a lasting impression. Parce qu'on voit les visages en premier, mais ce sont nos œuvres, nos actions qui laissent une impression durable dans in, la vie. In the text that we just read, it talked about the God who calls light out of darkness. Dans le passage qu'on a lu, nous parlons de ce Dieu qui a appelé la lumière des ténèbres. And then he says, Paul says, this is a powerful revelation. Et Paul a partagé dans ce passage une révélation puissante. This same God, ce même Dieu, the God of light, ce Dieu de lumière, has put a treasure inside of you. A déposé en toi un trésor. You are the earthen vessel. Tu es le vase de terre. And God put a treasure inside of Et you. Et Dieu a mis en toi un trésor. And he wants that treasure to come out. Il veut que ce trésor sorte de ta vie. And that's what we're going to look at today. On va regarder right? cela de près. Let me, let me just, before we get into our, our, our major text, let me give you four things that are just points Uh, 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 the four starting points. Avant d'y plonger, je vais vous donner quatre okay. points de départ. Four things you just have to believe. Quatre choses qu'il faut absolument croire. And, and if, if on one of these things you don't believe it, et si jamais vous ne croyez pas un de ces points, you, you are going to have a very difficult time coming into the grace of God. Vous aurez du mal à entrer pleinement dans la grâce de Dieu. Okay. So point number one. Numéro un. You are the result of divine intention. Vous êtes le résultat de l'intention divine. In Psalm 139 verse 14. Dans le psaume 139 verset 14. David sings this wonderful song. David chante ce psaume merveilleux. He says my soul uh, de, uh, 
I give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Okay. In other words, I have been fashioned by the hand of God. D'autres termes, j'étais façonné par la main de Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Isn't that awesome? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Uh, yeah, you're not too excited about that. D'accord, vous n'êtes pas trop enthousiaste pour le you moment. You know, I, I read this recently, just mathematically speaking. J'ai lu dernièrement une chose intéressante. The chance, the chance. Okay, that the father's sperm fertilizes the mother's egg. La chance que le spermatozoïde du père and that fertilise l'ovum du And that, that mère, brings about a birth. Qui produit un enfant, une naissance. And then that baby grows up into an adult. Et cet enfant devient adulte. It's one chance out of 400 million. C'est un sur 400 millions. Those are the chances that you exist. Ça, c'est la chance que vous existez. One chance out of 400 million. Un sur 400 millions de chances. Never let anybody tell you that you're normal. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous êtes juste normal. You are not normal. normal. Vous n'êtes pas normal. You beat normal. all of the odds just by being here. Vous existez, donc vous avez triomphé Hallelujah. de toutes les chances. Because there was one chance out of 399 million <laughs> that you would not be here. Parce que avec ces statistiques là, il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas là. <laughs> Hallelujah. Mais and and, and if, if I got to talking about the power of the human brain, that alone is just a miracle. Alors, si je commence à vous parler de la puissance du cerveau humain, ça aussi c'est miraculeux. And that brings me to number two. Ce qui the second thing, you, you have to believe this. La deuxième chose, il faut absolument croire. Okay. If, number one, if, if number one is true, si point numéro un est vrai, That you are the, the result of divine intention. Que vous êtes le résultat de l'intention divine. Then number two, you exist for a reason. Point numéro deux, vous existez pour une raison. You are here for a reason. Vous êtes là pour une raison. If God wanted you to be here. Dieu voulait que vous soyez là. And you are here. Vous êtes là. Then you're here for a reason. Et donc évidemment vous êtes là pour une raison. So never let anybody tell you your life doesn't count. Ne laissez jamais personne vous dire que votre vie ne compte pas. Amen. That is a lie from the pit of hell. C'est un mensonge de l'enfer. Don't don't ever accept the thought That if you disappear today, no one would notice. N'acceptez jamais ce mensonge qui vous dit que si vous disparaîtrez aujourd'hui, personne ne remarquera. That is a lie faux. from the pit of hell. C'est un mensonge de l'enfer. God wanted you to be here. Dieu a voulu que vous soyez là. And He put you here for a reason. Il vous a placé ici pour une raison. Point number three. Point numéro trois. You have been given every gift, talent, ability, and intelligence to accomplish the reason for which you were created. Vous possédez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités et toute l'intelligence nécessaire pour accomplir cette raison pour laquelle vous êtes là. I heard one amen. Il y avait un seul amen devant moi. Ça, c'est plutôt inquiétant. That begins to worry me. All right. Again, you are here because of divine intention. Je répète, vous êtes là en raison d'une intention divine. He brought you here for a reason. Et Dieu vous a amené pour une raison. Do you really believe? Donc, croyez-vous réellement? That this just God would create you. Que ce Dieu qui est juste for a reason, pour une raison, bring you to this earth for a reason, et vous fait venir sur cette terre pour une raison, and then he would withhold from you what you need to accomplish that. Et qu'il retient ce qui est nécessaire pour accomplir cette raison. 
That makes no sense whatsoever. Ça n'a pas de sens. I mean, but how many of us pray regularly? Mais combien parmi nous prient de manière oh, régulière? God. Oh, Seigneur. What you've asked me to do, I cannot do. Ce que tu me demandes de faire, c'est trop difficile, j'arrive oh, pas. Oh, God, if you would only give me a gift. Seigneur, si seulement tu me donnes un don. Then I could obey you. Je pourrais t'obéir. But you've not given me the gift. Mais tu m'as pas donné ce don. That is a lie from the pit of hell. Ça aussi, c'est un mensonge de l'enfer. If God si Dieu wanted you to be here a voulu que vous soyez là, and he put you here for a reason, si vous a mis sur cette planète pour une raison, then you have to believe vous êtes obligé de croire that he has given you everything You need to fulfill that purpose. Qui vous a donné tout ce qu'il faut pour accomplir cette raison. And then number four. Point numéro quatre. <laughs> you are uniquely engineered by God to fulfill that purpose. Vous êtes construit ou câblé ou façonné par Dieu pour accomplir cette destinée. God is, is like a master engineer. Dieu est comme un ingénieur. Okay? In, in, in the book of Isaiah, he's called the potter. Par exemple, le prophète Isaïe okay. appelait Dieu le potier. And, and I like to think of an engineer who just speaks to me a little bit more. Mais le terme ingénieur okay. me parle plus d'un potier. The same Mais ce sont les mêmes principes en action. But you see, for many, many years, Pendant plusieurs années, I have said it, I've believed it, je le disais, je le croyais que le ministère que Dieu m'a confié, il a voulu à l'origine le confier à quelqu'un d'autre. No. Mais que cette autre personne l'a refusé. So God just went to the bench. Donc Dieu est allé au banc le remplaçant. He said, okay, I'm going to bring bon, up the, I'm going to bring up the guy from the second team. Le gars de, de la deuxième équipe. And I find myself in a country that I didn't speak the language. Et je me retrouve dans un pays où je parle pas la langue. A country that I don't understand the culture. Dans un pays où je ne comprenais pas la culture. That I don't know the history. Dont je connaissais pas l'histoire. That I struggle continually. Dans lequel j'ai Constamment lutter. Uh, running a church, a ministry that I never felt prepared to do. Gérer une église que j'étais jamais, je me sentais pas préparé à gérer. Are you with me? Vous me suivez? And and I've been carrying this lie in my soul for so many years. Et j'avais découvert que je portais dans mon âme ce mensonge pendant des années. That I am inherently unfit for this job. Ce mensonge qui disait que je ne suis pas équipé pour ce travail. And I misunderstood the grace of God. Et là, j'ai mal compris la grâce de Dieu. Mm -hmm. You see, grace is not mercy. La grâce n'est pas la même chose que la miséricorde. Mercy is when you are unfit. La miséricorde est quand on n'est pas équipé. But you get the position anyway. Mais on reçoit la position. And that's mercy. Et, et c'est la miséricorde de But Dieu. But that's qui not agit. grace. Mais c'est pas la même chose que la grâce. You see, grace changes who you are. Vous voyez, la grâce change qui vous êtes. And by grace, et c'est par grâce, you become what is necessary. Vous devenez ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. Do you see the difference? Vous voyez la différence entre les deux? And so many Christians today are still operating under an old covenantal principle. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui opèrent sous les principes de la première ou l'ancienne alliance. And where we are only passive in our faith. Et ils restent passifs dans leur foi. And our faith becomes something very similar to magic. Et ou bien la foi devient quelque chose semblable à la magie. Hmm? In other words, termes, I cannot succeed. 
Je ne peux pas réussir. There's nothing in me that could succeed. Il n'y a rien en moi qui pourrait réussir. But I believe in success. Mais je crois dans le succès. So I'm going to pray. Alors je vais prier de cette for manière. For God to do a miracle. Que Dieu fasse un miracle. Where I can succeed. Où je pourrais malgré tout and réussir. And I don't have to change. Et j'ai pas besoin de changer. Et voilà. Well, you know, if you just take the name Jesus out. Si vous enlevez le nom Jésus. You're still talking about magic. Vous parlez de quoi? La magie. That's not grace. Ce n'est pas ça la grâce. Grace is God working inside of you. La grâce, c'est le fait que Dieu agit et travaille à l'intérieur de to nous. To develop the treasure he already put in there. Pour développer le trésor qu'il a déposé en vous. Hallelujah. Merci Seigneur. And that is the work of grace. C'est ça, l'œuvre de la grâce. Grace is you becoming the man or the woman that exists in the heart of God. La grâce c'est que vous devenez la femme ou l'homme que Dieu a déjà conçu dans son cœur, qui existe déjà and, dans le cœur de Dieu. And he saved you. Il vous a sauvé. Because of the dream that he has in his heart for you. En raison de ce rêve qu'il a dans son cœur pour vous. Now we're going to look at, a, a, at our, our key passage, all right? Donc, Matthew on, chapter 16. On va revenir à un passage clé, Matthieu chapitre 16. And it's a passage, if you've been a Christian for any length of time, you know this passage. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous connaissez certainement ce passage dans la Bible. But there are five principles in this passage. Mais il y a cinq principes à souligner dans ce passage. That I believe with all of my heart are essential for us to enter our destiny. De, des principes que je considère essentiels pour l'accomplissement de notre destinée. Now we usually uh, read this verse when we talk about the local church. Nous lisons souvent ce verset quand nous parlons de l'église locale. But I believe that there are, there is that truth here. Ce qui est vrai concernant ce passage. But more than that, Jesus is prophesying of the work that would be done in the new covenant. Mais au-delà de cela, Jésus prophétisait de l'œuvre qui allait se faire dans la nouvelle alliance. Okay, so let's just read this in French, Donc, please. Matthew 16, on va verses le lire en 16 français à voix haute. Matthieu 16, du verset 16 à 19. Simon Pierre répondit, si, « Tu es le Christ, pardon. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Right, they, these are my, these are five, what I believe, five essential steps that we need to, to walk on in order to enter into the, the fullness of God's destiny on our life. Je crois que dans ce passage se trouvent cinq points essentiels dans lesquels nous devons marcher afin d'entrer pleinement dans la destinée de Dieu. All right, so number one, Première chose. Who is God? Qui est Dieu? Who is Jesus? Qui est Jésus? It's an interesting question. C'est une question très intéressante. In, in, in Matthew's historical timeline Dans l'histoire de que Matthieu décrit we, we are not far away from the crucifixion À ce moment-là okay. dans ce passage nous ne sommes pas loin du jour de la crucifixion de uh, Jésus There's 24 chapters we're in chapter 16 Il y a 24 chapitres en Matthieu et nous sommes en chapitre so 16 That might make you think we're only about in the middle Donc nous ne sommes pas seulement au milieu But the next eight chapters are primarily teaching from Jesus. Mais la partie qui suit est principalement dans l'enseignement de Jésus. So really, we're, we're more than likely in the last half 
Donc probablement ce passage se trouve dans les six derniers mois du ministère de Jésus okay. sur cette terre. Rough, roughly Environ. speaking. Okay. Now interesting, these men have been living with Jesus for two and a half years, roughly. Chose intéressante, ces hommes vivaient avec Jésus depuis deux ans et demi environ. And he asks them a question that may seem a little bizarre. Et Jésus leur pose une question qui semble un peu étrange. He first says, well, who do men say that I am? Il dit, qui dites-vous que je suis? I think the guys really didn't anticipate the question. Je ne pense pas que les disciples de Jésus anticipaient cette question-là. Because they started saying some really kind of crazy things. Parce qu'ils ont like, dit un peu, des choses un peu bizarres. Uh, some think you're the prophet Elijah. Bon, bah, Seigneur, certains pensent que tu es le prophète Élie. Some think you're John the Baptist that's been raised from the dead. D'autres pensent que tu es Jean-Baptiste ressuscité des morts. Like, where did that come from? Mais anyway, ça vient d'où, toutes ces I mean, idées-là? just some, some strange, you know, answers. Des réponses assez bizarres. And then Jesus asks the second question. Ensuite, Jésus pose une deuxième question. Well, who do you say I am? Mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Now think about that for a moment. Réfléchissez. Okay. Saisis. They had already seen him raise people from the dead. Ces hommes ont déjà vu que Jésus ressuscitait des morts. hundreds of blind eyes que and Jésus deaf ears. Les aveugles, les sourds. Uh, people paralyzed. Les lepers. Et les lèpres. You know, at least lèpres. two times they saw Jesus multiply the, the fish and the, and the bread. Ces hommes ont vu Jésus multiplier le poisson et le pain. Uh, two times they were on the Sea of Galilee in a storm once Jesus was sleeping. Deux fois sur la mer de Galilée dans une tempête, une fois Jésus dormait. Uh, once Jesus comes walking on the water. Et la deuxième fois Jésus marche sur l'eau. And yet, at this question, you, I, I just imagine the guys kind of scratching their head thinking, boy, I didn't expect the question. Mais j'imagine ces hommes qui se grattent la you know, tête quand Jésus dit qu'il dit I, que I, je you suis. Know, it's like taking a final exam and the question, you're like, oh man, I didn't read that chapter. C'est comme l'examen en terminale et la question arrive et on se rend compte qu'on n'a pas lu ce chapitre-là. <laughs> and yet, Peter stands up. Pourtant, Pierre se lève. You could always count on Peter to talk before he thinks. <laughs> On peut toujours compter sur Pierre de parler avant okay. de réfléchir. <laughs> It's, I know who Je you are. Qui tu es, you are the Christ, the Son of the living God. Le Fils du Dieu vivant. Dis donc. Powerful. Mais c'était puissant. It, it, is, it is that declaration that separates The old covenant from the new covenant. Cette déclaration a fait la séparation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Right, Jesus was the bridge between the two. Parce que Jésus était le pont okay. entre les deux. But at that point, they started moving over to the side of the new covenant. Mais c'était le point de départ pour faire entrer dans la nouvelle alliance le peuple de Dieu. Jesus looks at him. Alors Jésus regarde Pierre. And and the exchange is amazing here. Et cet échange est surprenant. He said, Simon, son of Jonas. Jésus reprend la parole en disant, Simon, fils de Jonas. You are blessed. Tu es béni. Tu es heureux. Because flesh and blood didn't reveal this to you. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. But my father, Mais c'est mon père, who is in heaven. qui est dans les cieux. And I say, et moi, je te dis that you are Peter. que tu es Pierre. Now, did you just see what here? Est-ce que vous avez constaté ce qui s'est produit dans cette phrase? I've read that text for a times. Je Never pense saw que it. j'ai lu ce même passage mille fois et je ne l'ai jamais vu. It's all about identity. Là, nous voyons quelque chose concernant l'identité. Simon receives a revelation regarding the identity of Jesus. Simon reçoit une révélation concernant l'identité de Jésus. Now, it's interesting when Jesus answers he says Simon, son of Jonas. Et dans sa réponse, Jésus dit Simon, okay. fils de Jonas. Now, the word Simon in Greek is roughly the, the, the transliteration of Shimon, which is Hebrew for sand or desert. Simon est la version grecque du mot en hébreu Shimon, ce qui veut dire désert ou sable. Interesting. Hmm. 
So he says, sand, Donc, son il... of an earthly man. Donc, sable, fils d'un homme terrestre. You are blessed tu es heureux because you have received this revelation. Parce que tu as reçu cette révélation. Now listen. Écoutez bien. But I say, Mais moi, je te dis, you are Peter. Que tu es Pierre. In Greek, that means rock. Et c'est le mot grec pour rocher. You remember the parable that Jesus shared about a wise man and a foolish man that went to build a house. Vous vous rappelez de la parabole en Matthieu 7 que Jésus a expliqué un homme sage et un homme And the one that built on the sand was foolish maison. because it was destroyed by the, the, the storm. L'homme insensé a construit sur euh, And the one that built on the rock sable. was wise. It stood in the storm. Et sa maison a été détruite mais l'homme sage, sa maison a tenu dans la tempête. Whenever we get a true revelation of who Jesus is, Quand nous recevons une véritable révélation de qui est Jésus, the next step in grace is for him to reveal to you who you are. La prochaine étape dans sa grâce est de nous révéler qui nous sommes. Qui tu es. I say, you're a rock. Je te dis, tu es Pierre. You are no longer sand. Tu n'es plus sable. That is dependent on revelation. Qui dépend d'une révélation. That comes from heaven. Qui vient du ciel. And here is the the indication of new covenantal grace. Voici l'indice de cette grâce de la nouvelle alliance. I say. Je Dit, you are a rock. Tu es un rocher. Inside of you, there is a treasure that has been deposited from heaven. En toi se trouve un trésor qui a été déposé depuis le ciel. This is New Testament grace. Voici la grâce de la nouvelle alliance. It is a grace that accepts you as you are. La grâce qui t'accepte tel que tu es. But will never leave you as you are accepted. Mais qui ne te laisse pas dans cet état. It is grace that continually draws you deeper and deeper into the work of God. C'est cette grâce qui vous attire encore et encore plus profondément dans l'œuvre de Dieu. Changing who you are. Et qui transforme qui tu es. You are a rock. Tu es un rocher. And I don't believe Jesus is saying I'm going to build my church upon a man. Et je ne crois pas que Jésus est en train de dire qu'il allait construire son église sur un homme. The cornerstone of the church is none other than Yeshua, Jesus. Parce que la pierre angulaire de l'église est Yeshua, Jésus. But I believe God, Jesus is talking about covenantal grace. Mais Jésus est en train de parler de cette grâce selon l'alliance. The power of God to change a sinner. Il parle de cette puissance de Dieu pour changer le pécheur. And he says on this, I will build my church. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. I am not building my church upon a mercy that is of the past. Je ne bâtis pas mon église sur la miséricorde du passé. I am building my church upon a power that changes the sinner into a saint. Je bâtis mon église sur cette puissance qui transforme le pécheur en saint. My grace will put a treasure from heaven inside of you. Ma grâce mettra en chacun de vous le trésor du ciel. And you can believe from morning until night, I will be working. Et tu peux croire du matin jusqu'au soir que je continuerai mon œuvre en Transforming you. En train de te transformer. Minute by minute. Minute après minute. Hour after hour. Heure après heure. Day after day. Jour après jour. You say, well, how long does the transformation take? Mais ça dure combien de temps cette transformation, vous vous demandez? How long will you live? Alors combien de temps est-ce que vous allez vivre sur cette planète? There's only two ways to make the transformation stop. Il y a seulement deux moyens de arrêter cette transformation. Only two ways. Seulement deux manières de d'arrêter. Die. On peut mourir. Or choose to stop growing. Ou on peut choisir de ne plus grandir. 
Voilà. C'est tout. Those are the only two ways to stop transformation from happening. Ce sont les deux manières d'arrêter la transformation Because de Dieu brothers dans nos and vies. sisters, every single one of you here who have accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Car frères et sœurs, chacun de vous qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. The moment you accept Jesus. Le moment même que vous l'avez fait. You have been predestined for one thing. Vous avez été prédestiné à une chose. And only one thing. Et une seule chose. And that is transformation. Être transformé. That's it. That is the plan of God for your life. Voilà, le plan de Dieu pour votre vie. It's, it's not about becoming a doctor or a banker même pas devenir or médecin, a truck driver banquier, ou routier, or a ou worship leader. A, ou, or a pastor, louange, ou pasteur, or what, whatever that quoi que ce soit. is secondary. Tout cela est secondaire. Yeah, there, God has a general plan for your life. Oui, c'est vrai, Dieu a un plan général pour votre vie. But I was not destined to be a pastor. Mais je n'étais pas forcément destiné à être pasteur. I was destined to become a Robert that is in the image of Jesus. J'étais destiné à devenir un Robert à l'image de Jésus-Christ. That is my destination. C'est ça ma destinée. You can take the church away from me. Tu peux même enlever l'église. But you cannot take my destiny Mais tu away. Mais tu peux pas enlever ma destinée. I may fail as a pastor. Peut-être je peux échouer en tant que pasteur. But I cannot fail to accomplish the destiny of God that is on my life. Mais je ne peux pas échouer d'accomplir la destinée que Dieu a posée sur ma vie. Question number one, who is God? Donc la première question c'était qui est Dieu? Question number two, who are you? La deuxième question qui es tu? Number three, I love, I love this text where Jesus talks about the keys. Numéro trois, j'aime bien ce passage qui parle où Jésus and, parle des clés. And then he says. Et ensuite, il dit ceci. Whatever you bind in heaven will Ce be bound on earth. Vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. And whatever you loose in heaven Et ce que tu délieras sur la terre dans les cieux will be loosed on the earth. sera délié sur la terre. Isn't that a powerful truth? C'est puissant comme vérité, n'est-ce pas? You know, I just misquoted that text and I don't think you noticed. Vous avez pas bien entendu. J'ai mal cité le verset. J'ai dit le contraire. Hein? It does not say whatever you bind in heaven will be bound on earth. Il n'est pas marqué ce que tu liras au ciel sera lié sur la terre. C'est pas ça. That, that does, that's bien. not what it says. C'est pas mal ça. It says whatever you bind on earth Il est marqué will be ce bound que in heaven. Tu liras sur la terre sera lié. And whatever you loose on earth dans will be loosed in heaven. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Do you know up until now 90% of the time I hear people pray this prayer. Jusqu'à maintenant, je dirais que 90% du temps que j'entends les gens It prier, c'est in the context prière. of battling demonic spirits. C'est dans le contexte de faire du combat spirituel contre les démons. Let me just ask you a simple question. Mais je vais vous poser une question. A, a very biblical theological question. Très simple, très théologique, très biblique. On earth, sur cette terre, what is the only thing that can be bound up or loosed up? Qu'est-ce qui est la seule chose qui peut être liée ou déliée? On the earth, what is Sur it? la terre, c'est quoi? Uh, you don't know, it's a trick question. It's not a trick question. C'est pas une question piège. Okay. It's to make you think. It's just we've always thought of this in one particular way. C'est juste parce que nous pensons de ce passage d'une manière particulière. If you see a demonic presence, si vous détectez une présence démoniaque, par exemple, can you loose a demon? Est-ce que vous pourrez le délier, le démon? 
No. You, can, you cannot lose a demon. Non, vous ne pourrez pas délier un démon. If somebody has a demon, si quelqu'un est possédé d'un démon, could you say they are bound? Est-ce qu'on peut dire que la personne est liée par ce démon? No. Tout à so fait. you cast out the demon. Donc vous chassez un démon. And now the person is. Et maintenant la personne est. Loose. Délié. So the only thing that can be bound and loosed on earth. Donc la seule chose qu'on peut lier ou délier sur la terre est dust. une personne. Vrai Whatever you bind Ce que vous on the earth sur la terre will be bound also in heaven. Sera par la suite lié aux cieux, dans les cieux. Whatever you loose on the earth Et ce que vous déliez sur la terre will also be loosed in heaven. Y compris vous-même, vous serez délié dans les cieux. Let me give you something that is extremely practical. Je vous donne un exemple pratique. Okay, I heard this story. J'ai entendu cette histoire. I have not been able to verify it, but Je I have heard this several times. Je n'ai pas pu vérifier la source, mais quelque part j'ai entendu cette histoire. And it's a story of a little boy who grew up and became somebody very famous. L'histoire d'un petit gamin qui a grandi et est devenu quelqu'un de renommé. He was the only child of his parents. Il était enfant unique de ses parents. Very small at birth, very skinny. Un petit gamin tout mince. And not a very, a very pretty baby. Un bébé qui n'était pas forcément But he un was bébé. the pride and joy of his parents. Mais il était la plus grande joie de ses parents. And they were believers. Des croyants. Des parents étaient croyants. Um, and they would always pray, God, would you give our child ideas that you've never given anybody? Et ses parents priaient toujours, Seigneur, accorde à cet enfant des idées que tu n'as jamais confiées à quelqu'un d'autre. As the child grew up. Et l'enfant grandit. This became the daily prayer of his parents. Et cette prière était dite euh, tous les jours sur l'enfant. And he was, he was not very gifted in sports. Ce n'était pas un enfant doué dans les sports. And so when the children in the neighborhood would organize uh, a, a game of some sort, he was never picked to be on a team. Quand les enfants du voisinage organisaient des matchs, il n'était jamais choisi pour une équipe. Grew up, you know, with kind of feeling rejected. Et il a grandi en se sentant un peu on the outside. rejeté. Il était toujours à l'extérieur du uh, groupe. He was never very smart in school. Et il n'était pas très intelligent, très bon à l'école non plus. He, he managed to get his baccalaureate. Il a réussi comme malgré tout d'avoir uh, son bac. But when he went off to university, mais parti à l'université, he, he did not do very well. Il a pas bien réussi. But you know, it was an amazing thing. Every day, his parents would encourage him. Mais chaque jour, ses parents l'encourageaient. Every single day. Chaque jour. Whether he did good in school, si whether he did it poorly in school, ou pas bien réussi, they would always have a word of encouragement. Ses parents avaient toujours une parole d'encouragement. Son, we're proud of you. Fiston, on est fier de for toi. For who you are. Pour qui tu es. And we pray that God would give you ideas He's never given anybody Et else. Et nous prions que Dieu te donne des idées qu'il a jamais donné à And qui. we believe you will change your generation. Et nous croyons que tu vas changer ta génération. Now can you imagine growing up and hearing that every single day? Est-ce que vous pouvez imaginer grandir avec ces paroles tous les jours de votre vie? Wow. Would you agree with me that that might just release something inside of you? Vous êtes d'accord avec moi que ces paroles peuvent délier quelque chose à l'intérieur d'un enfant? That maybe those words of life ces paroles de vie We're also releasing something in heaven. sont peut-être en train de délier quelque chose dans les cieux. On va sauter it, les détails de l'histoire. It's the story of Bill Gates' life. Mais en fait, c'est l'histoire de la vie de Bill Gates. The founder of Microsoft. Fondateur de Microsoft. Who never finished. His, his university education. Il a même pas terminé ses études universitaires. I think we could say today he has impacted his generation. Je crois que nous pourrons tous dire, dire aujourd'hui qu'il a eu un impact dans sa génération, n'est-ce pas? You see, I, we have so spiritualized this text in Matthew. Malheureusement, nous avons parlé, pensé de manière trop spirituelle to, to make de ce it texte. Mean something it doesn't mean. Et nous avons décidé que cela signifie quelque chose qu'il ne signifie pas. Jesus didn't come to the earth and die for demons. 
Jésus n'est pas venu sur cette terre mourir pour les démons. He came and he died for you. Il est venu mourir pour toi. So if there's something he's concerned about, it's you. Donc, s'il s'intéresse à quelque chose, c'est toi. Are you bound or are you loosed? Est-ce que toi tu es lié ou est-ce que toi tu es délié? The talents, the capacities, les talents, the abilities les that are supposed to be released in your life, have they been released? Est-ce que ces choses-là ont été déliées dans votre vie? Or maybe all your life you've been receiving words that have been bounding you, binding you. Ou peut-être dans votre vie vous n'avez reçu que des paroles qui vous lient. You know, watch out, don't go too fast. Attention, cours pas trop vite, tu vas te faire mal. You know, you need to work harder, you're going to fail. Il faut travailler plus dur parce que sinon tu vas échouer. Hey, you know, and we've heard these words all our life. On entend ces paroles toute notre vie. I, I tell you, in the church of Jesus Christ, I, I don't think there is a people at, with more potential that's unfulfilled. Je veux dire qu'il n'y a pas de plus grand potentiel non réalisé que dans l'Église de Jésus Christ. We should be the people the most liberated in the world. Nous sommes censés être le peuple le plus libre, le plus délié du monde. With the best ideas in the world. Avec les meilleures idées du monde. The best business models in the world. Avec les meilleures entreprises du monde. The greatest inventions in the world. Les meilleures inventions du monde. They belong to us. Ces choses-là nous appartiennent. Not the people that are pagans in the world that do not understand. À ces païens qui gèrent le monde autour de nous. And how often we're afraid to act. Because of fear of being rejected, being misunderstood, fear of failing. Nous avons peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur d'être mal compris. That is being bound on the earth. C'est ça, être lié sur la terre. And listen to me. When you are bound on the earth. Écoutez, quand tu es lié sur cette terre. Heaven is bound. Le ciel aussi est lié. To release heaven. Afin de délier le ciel. You have to be released. Il faut d'abord te délier. And so, what are the keys that Jesus said to Peter? What that Jesus talked to Peter about? Donc, que sont ces clés que Jésus a nommé pour Pierre dans ce passage? To me, these keys are tools. Ces clés, pour moi, sont des outils. They are tools of authority. Des outils d'autorité. That will open up the locked door in your soul. Qui vont déverrouiller la porte fermée dans votre âme. That treasure is in there. Parce que ce trésor est déjà en I can't put it there. C'est pas moi qui l'a mis. But by the grace of God, Mais par la grâce de Dieu, we can find the key that will open the door to release it. Si tu peux trouver la clé, ça ouvrira la porte pour libérer, délier ce trésor en toi. And I believe that's what God wants to do in our time. Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire dans He notre wants génération. to begin to release to us the keys of the kingdom. Il veut libérer pour nous les clés du royaume. That will unlock the doors. Qui vont déverrouiller les portes. Of the potential that's in your life. Du potentiel qui est dans votre vie. Every day. Chaque jour. When you get up. When quand you wake up. Quand tu te lèves. Up, quand tu te réveilles. I mean, there are times I don't get to bed at the time I want to get to bed, or I don't get to sleep at the time I want to get to sleep. Il y a des moments où je n'arrive pas à dormir à l'heure qu'il faut. And my alarm clock goes off. Et mon réveil sonne quand même le lendemain. You know, I'm I'm reading a book. It's fascinating. It's about a millionaires and billionaires. Je suis en train de lire un livre fascinant concernant les milliardaires et les millionnaires. You know, there's not one that does grasse matinée. Aucun de ces hommes font grâce matinée. Not one. Aucun. Zero. Zero fait grâce matinée. <laughs> Every one of them. Chacun. Chaque personne citée. Even on vacation. Vie. Même pendant les vacances. They're up early in the morning. Se lève tôt le matin. Hmm. Everyone. Not an exception. Sans exception. Something about that. Ça me parle, ça m'interpelle. Amen. Amen. And my alarm clock goes off at the same time, seven days a week. C'est pour ça mon réveil sonne à la même heure, sept jours sur sept. Even on vacation. Même pendant 
des vacances. That alarm goes off. Le réveil sonne. Now, I'm on vacation. I might take a nap in the afternoon if I'm tired. Maintenant, j'avoue que pendant les vacances, peut-être je me okay. permettrai une sieste l'après-midi. There's, there's not, it's not a sin to sleep. Écoutez, c'est pas un péché okay. de faire grâce matinée. Je suis pas en train de dire ça. <laughs> okay, it's not a sin to sleep. Ce n'est pas un péché sleep, de dormir. Sleep is a gift from heaven. Le sommeil aussi, c'est un don du ciel, okay. n'est-ce pas? It, just, it has to be your servant and not your master. Mais faites du sommeil votre serviteur et non votre maître. Oh là là. <laughs> okay. Man, sometimes I don't want to get out of that bed. Mais il y a des jours où je n'ai pas forcément envie de sortir du lit. Said, you know, Mais je me dis, aujourd'hui, c'est encore un jour nouveau pour ma transformation. I don't want to waste a je ne veux pas gaspiller une seule seconde. I pre-program my coffee maker so that when I get out of bed, walk down the stairs, my coffee is hot and ready to go. Je programme ma cafetière pour que quand okay. je descende, ma, mon café est déjà fait. And, and <laughs> my papa, he is my first priority. Et mon père céleste, c'est la première priorité de ma journée. And he gets the best part of my day. Il reçoit la meilleure partie de okay. ma journée. Every day. Chaque jour. And then you know what I do. Ensuite, vous savez ce que je fais? We go to the gym. On va à la salle de sport ensemble. Six days a week. Six jours sur sept. And the reason why we do this et la raison pour laquelle nous le faisons is because it reminds us of the battle that is involved in transformation. Parce que le sport nous rappelle du combat impliqué dans la transformation. How much do you want to be transformed? Alors, combien voulez-vous être transformé? Do you have the tools you need for transformation. Possédez-vous les outils nécessaires pour la transformation? Listen, with all my heart, I pray for miracles of healing, deliverance. De tout mon cœur, je prie pour les miracles, de guérison, de physical délivrance, things, physical des blessings, physiques, des bénédictions matérielles. But the greatest challenge today in the church is not physical healing. Mais le défi le plus grand dans l'église d'aujourd'hui n'est pas la guérison physique. The greatest challenge in the church is having disciples who look like Jesus. Le plus grand défi dans l'église d'aujourd'hui est de trouver des disciples qui ressemblent à Jésus. That's the challenge. C'est ça notre défi. And so we will continue to pray and fast for the physical miracles. Donc nous allons continuer à prier, jeûner pour les miracles physiques. The, the, the manifested presence of God in Et our pour meetings. la présence de Dieu manifestée parmi nous. Amen. Amen. It, it, it is my passion. C'est notre passion, c'est ma passion. But in the time that I have left on this earth, Mais dans le temps que je, qu'il me reste sur cette terre, I am committed to two things. Je m'engage à deux choses. My own transformation. Je suis engagé à ma propre transformation. And I am 120% convi- uh, committed to that. Et j'y suis engagé à 120%. But I'm also committed to your transformation. Mais je suis aussi engagé à votre transformation. And I will not preach a gospel. Et je ne prêcherai jamais une évangile. That just makes you feel good while you stay in sin. Qui vous donne l'impression d'être bon même si vous êtes dans le péché. That is not the gospel that I read in the Bible. Ce n'est pas l'évangile que je lis dans ma Bible. I could, we could make a big church with that kind of a gospel. On peut créer des grandes églises avec ce genre de, d'évangile. But I don't believe it would be to the glory of God. Mais je ne crois pas que c'est, ce serait à la gloire de Dieu. Just as I'm committed in my own personal transformation, I'm committed in your transformation. Tout comme je suis engagé à ma transformation personnelle, je suis également engagé à votre And that brings me to this fourth point, the et fourth step. Et cela nous amène au quatrième étape. Uh, some of you are thinking I forgot it. Certains pensent que je l'ai oublié. I haven't forgotten it. Je l'ai pas oublié. And I'm going to pick up on it next Sunday. Et on va le développer dimanche prochain. And it is the price to pay. Quel est le prix à payer? Étape numéro 4. I've shared this before. I, I am just amazed at this story in Matthew 16. Je suis époustouflé par cette histoire dans Matthieu 16. Peter makes this most astounding declaration regarding the identity of Jesus. Parce que Pierre fait cette déclaration concernant l'identité de Jésus. And no sooner had Jesus mentioned the part about the victorious church. 
Et Jésus a suivi parlant de l'église victorieuse. And right after that, he, he talks about he will go to Jerusalem. He will be arrested by the religious leaders and crucified and, and killed. Et tout de suite après, Jésus annonce qu'il allait partir à Jérusalem. Il allait se faire arrêter. Il, il allait être crucifié. And Peter. Et là, le même Pierre. This great apostle. Ce grand apôtre. Who just made the most spectacular declaration. Qui venait de faire cette déclaration spectaculaire. Received the blessing of Jesus. Qui a reçu la bénédiction de Jésus. He says, Lord, it will not be so. Il dit. Mais que ça soit pas ainsi, Seigneur. In all of the New Testament, all of the Gospels, only one time did Jesus look at somebody and say, "Get behind me, Satan." Dans toutes les Évangiles, dans tout le Nouveau Testament, une seule fois Jésus a regardé quelqu'un dans les yeux en disant, "Derrière moi, Satan." And it's right here. Et c'était là, ce même Pierre. Not not ten minutes after saying, "Simon, you are blessed." Même pas dix minutes après avoir dit, Simon, Pierre, tu es heureux. To this man who Jesus just blessed. Cet homme qui vient d'être béni par Jésus. He looks at him in the eyes. Jésus le regarde dans les yeux. And says, behind me, Satan. Et lui dit, derrière moi, Satan. For your thoughts are not the thoughts of God, but the thoughts of men. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, elles sont les pensées de l'homme. What would you feel like in that moment? Quel sentiment auriez-vous dans un tel moment? Wow! I mean, here's this guy. I'm blessed. Le voilà. Woo! Oh, qu'est-ce que je suis béni! I aced the test. J'ai passé l'épreuve. Woo! Alléluia! I got it, guys. J'ai I got réussi, it. les gars. Woo! Moi, j'ai réussi. I got the keys of the kingdom. J'ai les clés du royaume. And now, get behind me, Satan. Et dix minutes plus tard, derrière moi, Satan. I'm going to pick up on this next Sunday, but l- let me just close with this. On va continuer ce message dimanche prochain, mais je vais clôturer avec ceci. I believe what happened was Peter is like he was right here spiritually. Je crois que ce qui s'est passé est la suivante. Pierre était à peu près là spirituellement parlant. Because of that revelation. Et grâce à cette révélation qu'il a reçue, God lifted him up in influence. Dieu l'a élevé dans son influence parmi les disciples. I believe it was at that point Peter became be, became distinguished among the apostles. Je crois que c'est à ce moment-là que Pierre a eu une certaine distinction parmi les apôtres. Because of the revelation. Grâce à cette révélation. He was here. Il était là au début. And then the revelation brought him to Et la révélation l'a fait monter jusque là. You know the scriptures tell us. Mais les écritures nous disent ceci. There should not be many teachers. Il devait pas y avoir beaucoup d'enseignement. Because a teacher will incur stricter judgment. Parce que l'enseignant, pardon, l'enseignant euh, va vivre un jugement plus fort, plus strict. You need to understand that as you grow, faut comprendre quelque chose. Lorsque vous grandissez, judgment becomes more severe. Le jugement devient plus rigoureux. It's part of the program. Ça fait partie du programme de Dieu. It's it's like an athlete. C'est comme un athlète. If he's just running on the weekends, s'il ne court que les week-ends, he doesn't have to pay much attention to what he eats. Il fait pas beaucoup d'attention à ce qu'il mange. But as he gets higher up in his performance level, monte dans son niveau, his lifestyle becomes more and more strict. Son style de vie devient, devient de plus en plus strict. This was true in the life of Moses. C'était vrai dans la vie de Moïse, pareil. That the more and more he saw the glory of God, plus il voyait la gloire de Dieu, the more God demanded of him, plus Dieu exigeait de sa part. See, many of us make a mistake. We think the price is constant. Nous faisons souvent l'erreur de penser que le prix à payer demeure constant. And as the Lord moves us up into a higher level of influence, et quand le Seigneur nous fait monter à la dimension supérieure, we, we refuse the price to pay, the new price that we have to pay for that. Nous refusons parfois la, le nouveau prix à payer pour ce nouveau niveau. 
we just want to pay this price. Nous voulons payer toujours le même prix qu'avant. Lord says, no son, if you want to go even further, you're going to have to pay this price now. Mais le Seigneur nous dit, non, fiston, si tu veux aller plus loin, il faut payer un prix supérieur. You see, to start the Christian life, pour commencer la vie chrétienne, what was the price? C'était quoi le prix à payer? Pray a prayer, prayer. Faire une prière de repentance. Surrender your heart. Abandonner son cœur. <laughs> Amen. Wow. You know, some of those, you know, those of us that have been in the Lord for a long time, you know, we, we look back to them and go, wow, that was so easy. Ceux qui sont chrétiens depuis longtemps regardent notre jour de conversion et ils se disent, ah, oh, c'était tellement facile you know? à l'époque. But then as you grow, Mais en grandissant, the price gets higher. le prix devient plus élevé. Are you willing to pay that price? Êtes-vous prêt à payer le prix? I cannot pay it for you. Je ne peux pas le payer à votre place. Listen, I have a hard enough time paying the price for my own Parce transformation. Parce que j'ai déjà du mal à payer le prix pour ma propre transformation. I cannot pay the price for your transformation. Je ne peux pas payer le prix pour votre propre votre transformation. I can help create tools for you. Je peux fournir des outils. But I cannot produce the transformation in your life. Mais je ne peux pas produire une transformation dans votre vie. Only the Holy Spirit can do that through your will. Seul le Saint Esprit peut l'accomplir grâce à votre volonté. But if you want to have a life that means something, si vous voulez avoir une vie qui compte, there is no other option. Il n'y a pas d'autre option. Normal is out. Normal n'a pas d'importance. Dix sur vingt, out. Ten out of twenty, forget it. Half, half. Fais au moitié, moitié. Laisse tomber. I thank God that Jesus did not die halfway. Je remercie le Seigneur que Jésus n'a pas fait moitié moitié. I thank God that when he rose from the dead it wasn't just an arm and a leg. Je remercie le Seigneur que ressuscité d'entre les morts Jésus n'était pas seulement un bras et une jambe. Mais 100%. It was the whole thing, the whole deal. Jésus tout entier. You have got to be full in on transformation. Et il faut être entièrement impliqué dans la transformation. Stand your feet please. Je vous invite à vous lever. So where are you in these five où est-ce que vous vous situez dans ces étapes-là Avez-vous déjà répondu à la question qui est Jésus pour vous Est-ce que Jésus vous a répondu concernant qui vous êtes Savez-vous qui vous êtes Je ne dis pas savez-vous qui vous étiez avant. Who are you? Qui es-tu? Do you know? Est-ce que tu sais qui tu es? Because the real you exists in le, the heart of God. Le vrai toi existe déjà dans le cœur de Dieu. And without much effort at all, you already have some good indication of who you are. Et sans faire beaucoup d'efforts, vous avez déjà des indices de qui vous êtes. So you need the tools. Donc la suite, c'est posséder les outils. You need the tools. Il vous faut les Keys. outils. Les clés. Number four, you need to pay the price. Et finalement, payer le prix. And number five, une cinquième. I will give it to you next week. Point, étape est nécessaire et j'en parlerai la All semaine right. prochaine. Oh, it's good stuff. You do not want to miss it. Il faut pas rater le culte dimanche okay. prochain. Come on, just pray with me. Prions ensemble. Can I have the um, je fais appel à l'équipe de prière, s'il vous plaît, approchez-vous maintenant. Hallelujah. Father in heaven, I thank you for the power of your word. Père céleste, merci pour la puissance de ta parole. Your word that is at work in our hearts. Ta parole qui agit dans nos cœurs. That word that transforms us. Cette parole qui nous transforme. Brings us into the person you've destined us to be. Et qui nous fait entrer dans cette identité que tu I pray for my friends here today who do not truly know who Jesus is. Je prie pour mes amis dans cette salle qui ne savent pas encore qui Jésus est. And I pray God that today you would work in their heart. Je prie aujourd'hui que tu agisses dans leur cœur, Seigneur. And give them revelation. Que tu accordes à chacun la révélation de qui tu es. 
révélation de qui tu es. And bring them to that place of salvation today. Et que tu conduis chaque personne à ce lieu de salut aujourd'hui. I pray, Father, for those men and women here who still have no clue of the person you've created them to be. Seigneur, je prie aussi pour les hommes et les femmes présents qui ne n'ont aucune idée de qui ils sont. I pray that you would begin a work today. Commence aujourd'hui même. Just a little seed. Une travail, a seed un travail, of truth une planted in the soul that will begin to speak to them and reveal to them who you've called them to be. Qui parle à son cœur, qui révèle à chaque personne qui elle est. And Father, maybe there are those that already have acquired all of that. Papa, il y a peut-être ceux qui ont déjà tout ça. But they are still bound up. Mais qui sont toujours liés. Bound by lies. Liés par des mensonges. Half truths. Des moitiés vérités. False beliefs. Des fausses croyances. And you want to release them. Tu veux les délier aujourd'hui. I pray God today for release. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu sois délié. Hallelujah. Au nom de Jésus. Father, I pray that even though we're in the middle of August. Père, je prie même aujourd'hui au milieu du mois d'août. This work of transformation that you promised for the month of September. Que cette parole de transformation que tu nous as donné pour le mois de septembre. That you would begin that work right now. Give us a, 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 a foretaste of that work. Que tu nous donnes l'avant-goût de cette parole déjà ce mois-ci. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Now, if either of those four things speak to your heart this morning. Alors, si vous sentez un de ces quatre points. And you would Dans like to vie. pray with one of the leaders in the church. Et vous avez envie de prier avec un des responsables. Okay, as soon as we begin the song, then I invite you to come forward. Au moment de commencer le chant de clôture, je vous invite à vous approcher. But I encourage every one of you to take this word home. Je vous encourage chacun de, de recevoir cette parole, de le Meditate la upon this Méditez word. Méditez cette parole. And allow this word to begin to transform you from the inside. Permettez à ce que cette parole commence déjà à vous transformer à partir de l'intérieur. So Father, I commit your people into your hands. Papa, maintenant je te confie ton peuple. And I pray that you would watch over the word that has been sown. Je prie que tu veilles sur cette parole qui a été semée. Bring semé. the word to pass. Et fais fructifier, accomplir cette parole. Make your face to shine upon your people. Fais briller ta face sur ton peuple. Give them your peace and your Accorde grace. Accorde à chacun ta paix. In the name above every other name, the Dans name Yeshua. Au-dessus de tout autre nom, le Jesus, nom de Yeshua, the Lord Jésus, and the Christ. Seigneur, Messie, Christ. Amen and amen. 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 If you need prayer, please come forward. Maintenant, si vous avez besoin de prier, prière, approchez-vous. Okay, be blessed, be a blessing. Soyez bénis et soyez bénédiction.